Desde Bolillos Par del Condado para todos los madridistas del universo. Bienvenidos, amigos madridistas, a un nuevo vídeo del único canal 100% Real Madrid. El Real Madrid no ha realizado ninguna incorporación y al parecer solo se plantea acudir al mercado si entran en escena los famosos cambios de cromos. En Inglaterra aseguran que el Manchester City estaría dispuesto a aceptar un intercambio Gareth Bale por Ryan Marez. El argelino ha sido un futbolista importante para Guardiola, aunque nunca ha sido titular indiscutible. Es por ello que no le importaría cerrar un acuerdo con el Real Madrid si a cambio consigue a un Bale que todavía tiene cierto caché en la Premier League. ¿Cómo ves este intercambio? ¿Crees que puede ser real la noticia? Food Mercato explica que incluso varios compromisarios del Real Madrid ya se habrían puesto en contacto con Marez para conocer su opinión sobre esta posible operación. El argelino habría dado el visto bueno, aunque deja todo en manos del Manchester City. Una de las ventajas que tendría el Real Madrid en caso de producirse este intercambio es que se ahorraría la altísima ficha de Bale, 17 millones netos por temporada. Además, Zizou ya no tendría ningún problema en el vestuario y cambiaría un jugador al que considera acabado por otro que siempre le ha llamado la atención desde su etapa en el Leicester. Sin embargo, es posible que esta llegada frenase la progresión de jugadores como Marco Asensio o Rodrigo Góez que juegan por banda derecha. Serían los principales perjudicados, aunque Zidane estaría encantado de cerrar este acuerdo por tal de quitarse a Gareth Bale de encima. El año pasado marcó 13 goles y dio 16 asistencias, aunque tiene una edad, 29 años, que no encaja con la política de fichajes que lleva siguiendo el club en los últimos tiempos. A mí me cuesta trabajo creer esta noticia por dos motivos. Marez es un jugador que ha contado mucho para Guardiola el pasado curso. Nunca hemos sabido del interés de Guardiola por Bale, no sé qué planes tendrá con él. Aquí hay gato encerrado, pero ¿dónde hay que firmar? Porque el Madrid lo quería regalar. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.